இப்ப கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும் ஆனா உடனே டாக்டர் பாத்துருங்க வந்திருக்காரு <laughs> 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 கரைக்கரும் நாங்கள் யோசித்த பிறகு வந்துட்டு ஸோ இப்போ இது மட்டும் சொன்னோம்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் ரொம்ப அது ஒரு மாதிரி ஒரு அல்வாச்சு காவியமாக போவோம் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும் ரொம்ப விரும் சென்னிபட்ட அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஜென்ரல் பெர்செப்ஷன்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கான காரணம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ரேப்புக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அதுக்கான காரணத்தை ஒரு கதையாக இந்த இந்த பெண்ணோட கதையோட பேரலாக வந்துட்டு ஸோ இப்போ நம்ம சினிமாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெகுஜன வெகுஜன சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கிங் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹீரோயிசம் ஃபேக்டராக ரொம்ப காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெண்ணை பெண் தொடர்ந்து அவரை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறங்கிற வேர்டே வந்து ரொம்ப அபத்தமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பெண்ணை பிடிச்சி அவ அவங்கள விரும்பி அவங்கள காதலை தெரிவிச்சு அது வேற பட் வந்து அந்த பெண் பிடிக்காதுன்னு பலமுறை சொன்னப்போ தான் அவங்க வந்து திருப்பி 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 வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு ஆண்மை அந்த பெண்ணை வந்து தன்னை எப்படியாச்சும் விரும்ப வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆண்மை அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக நம்ம சினிமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வாழை என்ன சொல்கிறா எங்கே மாச்சு பிடி பிடிக்கவே மாட்டேங்கிறா அவன் பின்னாடி சுற்றினதுக்கு இன்னொருத்தி பின்னாடி போயிருந்தா என்ன அதுக்கு மடிஞ்சிருக்கும் ஃபிகர் மடிக்கிறதெல்லாம் உனக்கு அவ்வளோ சாதாரணமாக போச்சா அவள் எங்கே போனாலும் நீ பின்னாடியே போகணும் அவள் நிற்கிற இடத்துலலாம் நீ நிற்கணும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த வெறுப்பு காதலாக மாறும்பார் அப்புறம் ஜாலி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் மற்றும் சுகாசினி அப்படிங்கிறவங்க தான் நினச்சிருக்காங்க இருவருமே வந்து அவங்கவுங்க கதையில் அவங்க தான் கதை மாங்குற கதை மாதிரி நினச்சிடுவாங்க நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நான் என்ன ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நான் போக விரும்பல ஸோ ப்ரோட்டகனிஸ்ட் ஆண்டனிஸ்டுங்கிற இதுலேயும் நான் போக விரும்புகிறாங்க ஸோ அவங்கவுங்க கதைக்கு அவங்க தான் முக்கிய கதை பார்த்துறோம் அதாவது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷேர்டு இருந்தாலும் வந்து ராகுல் வந்து அவங்களோட க கதையில் அவங்க தான் முக்கிய கதை பார்த்துரும் Yamini, I love you. I don't know how to say this. I don't know how to say this. Why are you doing this? I don't have any love for now. My father has a heart problem. He has a voluntary retirement. He has a lot of things. He has a lot of things. ஸோ இப்போ லவ் மேரேஜ் பற்றிலாம் என்னால் யோசிக்க கூட முடியாது இந்த படத்தில் வந்து இசை பற்றி சொல்லணும் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படங்களுக்கு வந்து இசை கதையில் நம்ம ஏதாவது போட்டு விட்டுட்டோம்னா இசையில் வச்சு நிரப்பிக்கலாம் அது மக்கள் அளவிக்கணும் ஆடியன்ஸ் அளவிக்கணும் அப்படின்னா இசையில் ரொம்ப போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பர்செப்ஷன் தான் இருக்கும் பட் நான் வந்து சைலன்ஸ் ரொம்ப விரும்புவேன் அப்போதான் அந்த இசை வந்து வெளியில தெரியும் அப்படிங்கிற நான் நம்ம ஸோ இந்த இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல வந்து அமைதி இருக்கும் ஆஹ் கிஷன் குமார்ங்கிறது தான் இந்த படத்துக்கு இசை பண்ணி இசை அமைச்சிருந்தாரு ஸோ அவர் வந்து அவர் வந்து இந்த விஷயம் இந்த விஷயத்த ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் இல்ல நான் நான் ஃபுல்லா என்னோட இசை எல்லா இடத்துலயும் வரணும் அப்படின்லாம் அவரு பாடல ஸோ ஒரு 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 சில இடங்கள்லாம் ரொம்ப அமைதியாவே இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட ஒரு ஒரு காட்சியில வந்து ஒரு பெண் சிரிப்பா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ பொது ஜன சினிமாலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டிங் தான் வந்து ஒரு வயலின்லேயோ வந்து ஒரு ரொம்ப தீட்டியை வச்சுனோம்னு வச்சுக்கோங்க பட் நான் வந்து அந்த இடத்துல அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அதுக்கு அடுத்த போட போகிற விஷயம் வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாகவும் வந்து அந்த இசை இசை கொடுக்குறதுனால ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் 
அவருக்கு உடம்பு நல்லா இருந்தா உன்னையமா வேலைக்கு அனுப்ப போறோம் Yamini I love you இது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரியல முன்ன பண்ண பழக்கம் இல்லை இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கிறது இப்போ நான் லவ் பண்ணுற நிலைமையில் இல்லை என் அப்பாவோட ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால அவர் வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கின பிறகு வீட்டில் திங்ஸ் ஆர் பேட் என்னோட சம்பளம் என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்போ லவ் மேரேஜ் பற்றிலாம் என்னால் யோசிக்க கூட முடியாது இந்த விஷயம் தான் உன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸ்ட்ராங் இண்டிபெண்ட் உமன் ஆஃபீஸில் ஒன்று பற்றி என்ன திரும்ப பேசிக்கிறாங்க ரொம்ப தமிழ் பிடிச்சவ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறா பாருன்னு பட் அதெல்லாம் நீ ரொம்ப சாதாரணமாக கடந்து போயிட்ட யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு என்னமோ நான் தான் சரின்னு தோணுது மற்றவங்க தான் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு தோணுது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பைக்கில் ஜோடியாக சேர்ந்து போகும்போது எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்கும் பட் நான் அதுக்காக பிறந்தவை இல்லைன்னு தோணுது நான் வேணால் உங்கள் வீட்டில் வந்து பேசி பார்க்கட்டா நோனோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சம்பளம்லாம் பையன் வீட்டுக்கு தான் போகும் அப்புறம் இல்லை அது பிரச்சனை இல்லை எங்கள் வீட்டில் நான் சொன்னால் ஏற்றுக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லை I still didn't get any good feelings about love, marriage and commitments. Okay. Na propose pannadukka enda pesaamala irukka vena. Na thappa eduthukkuvanu edhu nanichukada. Okay. I love you. Please enna vittru. நீ என்ன புரிஞ்சிக்கவே மாட்டியா எத்தனை தடவை தான் பின்னடியே சுத்துருது நானும் எத்தனை தடவை தான் உனக்கு சொல்றது உன்னை எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலன்னு ஏன் இந்த மாதிரி என்ன டார்ச்சர் பண்ற உன் கண்ணில் படக்கூடாதுன்னு தான் நான் பயந்து பயந்து வரேன் அப்போ மட்டும் சிரிச்சு சிரிச்சு பேசின அப்போ அது லவ் இல்லையா நீ இப்படி என்னைய டார்ச்சர் பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சா நான் உன்கிட்ட பேசியே இருந்திருக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நீ இப்படி தான் பேசுவ போக போக உனக்கு என்ன பிடிக்கும் பிளீஸ் நான் போகணும் என்னை விட்டுரு நான் நல்லா தானே இருக்கேன் இல்லை உன் ஆஃபீஸ் என்ன பார்த்து வச்சிருக்கியா அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இனிமேல் என்ன தொந்தரவு பண்ண போலீஸ் கிட்ட போக வேண்டியதாக இருக்கும் வண்டி ரிப்பேர்மா ஆஃபீஸ்லேயே நிற்கிது 
வந்துடுறம்மா பயப்படாது சிறுசேரி ஐடி வளாகத்திற்கு அருகே நேற்றிரவு இளம்பெண் ஒருவர் கற்பழிக்கப்பட்டுள்ளார் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் அலுவலகத்திலிருந்து இரவு தாமதமாக கிளம்பி இருக்கலாம் என அவருடன் பணிபுரியும் நபர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஜோதியின் அப்பா ஒரு இருதய நோயாளி பணி ஓய்வு பெற்ற நிலையில் ஜோதி தான் அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார் ஜோதியின் புகைப்படம் எங்கும் வெளியிடப்படக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஜோதியின் உண்மை பெயரும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை இவ்வளோ யாரும் நேரத்தில் அங்கே போக சொன்னது பார்க்குறவன் சும்மா இருப்பானா அதான் பாஞ்சிட்டான் அப்புறம் வாழை என்ன சொல்கிறா எங்கே மாச்சி பிடி பிடிக்கவே மாட்டேங்கிறா அவள் பின்னாடி சுற்றினதுக்கு இன்னொருத்தி முன்னாடி போயிருந்தா என்ன அதுக்கு மடிஞ்சிருக்கும் ஃபிகர் மடிக்கிறதெல்லாம் உனக்கு அவ்வளோ சாதாரணமாக போச்சா அவள் எங்கே போனாலும் நீ பின்னாடியே போகணும் அவள் நிற்கிற இடத்துலலாம் நீ நிற்கணும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த வெறுப்பு காதலாக மாறும்பார் அப்புறம் ஜாலி தான் ஒரு வாரத்திற்கான சிகிச்சைக்கு பிறகு ஜோதி தன் சொந்த வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார் ஜோதியின் உடல்நிலை நன்கு தேறி வருவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன வலி எப்படி இருக்கு இப்ப பரவாயில்ல டாக்டர் என்ன கொண்டுருக்கலாம்ல நீங்க கொஞ்சம் வெளியே இருங்க யாமினி உன் உடம்புல ஏற்பட்டிருக்கிற காயங்கள் எல்லாமே குணப்படுத்தக்கூடிய காயங்கள் தான் அதை நான் குணப்படுத்திடுவேன் ஆனா உன் மனசுல இருக்கிற காயத்தை நீ தாமா குணப்படுத்தணும் ஒவ்வொரு காயம் ஆறும்போதும் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வருவேன் மீடியாவில் உன்னை பற்றி நிறைய சொல்கிறாங்க போல்டான பாசிட்டிவ் உமனு நீ அதெல்லாம் உண்மையாக்க வேண்டாமா யாமினி வேண்டாம் டாக்டர் எனக்கு இன்னும் பயமாக இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படி தான் சார் இருக்கும் ஆம்பளைங்களை பார்த்தாலே கொஞ்சம் கூச்சமும் பயமும் இருக்க தான் செய்யும் சார் நான் தான் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சொன்னேன்ல அவங்க இன்னும் ரெக்கவர் ஆகலன்னு மேடம் யாமினி கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கினா தான் இந்த கேஸை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் மீடியாலேருந்து எக்கச்சக்க ப்ரெஷர் எங்கள் வேலையை செய்ய விடுங்க சரி அப்போ ஒரு லேடி இன்ஸ்பெக்டர் அமைச்சு ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிக்கங்க ஓகே மேடம் யாமினியை இனிமே தான் நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் மனசு உடஞ்சிட்டு வாங்க குற்ற உணர்ச்சியாகவே இருக்கும் அடிக்கடி தற்கொலை எண்ணங்கள் கூட வரும் ஸோ பக்கத்திலே இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அவனுக்கு எங்கேயோ இன்னும் சந்தோஷமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க முக்கிய செய்தி ஜோதியின் கற்பழிப்பு வழக்கில் குற்றவாளிகள் இன்னும் பிடிபடாத நிலையில் இணையதளத்தில் ஒரு வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது வல்லுறவு செய்த ஒருவன் தன் செல்போன் மூலம் படம் பிடித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது டே காலையிலேவா ஏதாச்சும் புதுசாக வந்திருக்க என்ன அதான் நியூஸ்லலாம் வருது ஓ அந்த பொண்ணோட தான் யார் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கா தெரியுமா நேர்லேயே மதிக்க மாட்டா ஃபேஸ்புக் வேறையா அதெல்லாம் ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் அவள் ஃப்ரெண்டு பேரில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அது மூலிமா ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் இல்லாடுறா நீ எங்கடா கிளம்பிட்ட உங்கள் அப்பா மாதிரி யாரும் எனக்கு சுத்த சேர்த்து வைக்கல நான் தான் சம்பாதிக்கணும் டேய் ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாடா 
ஹம் என்ஜாய் என்ஜாய் ஹலோ நான் ராம் பேசுறேன் இந்த நம்பர் எப்படி கிடைச்சது அதெல்லாம் வாங்குவேன்ல இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு பேசணும் முதல்ல பேசணும்ல அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு தடவை சிரிச்சு பேசிட்டா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருன்னு அர்த்தமா நான் பல முறை தெளிவாக சொல்லிட்டேன் எனக்கு உன்னை பிடிக்கலன்னு என்ன மாதிரி பசங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னே பிடிக்காது பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் மச்சி ஒருவேளை அவன் நம்பரை பிளாக் பண்ணியிருப்பாளோ ஹலோ யாரு நான் தான் ராம் பேசுறேன் திவ்யா நான் போலீஸ் கிட்ட போக வேண்டியது வரும் அப்பா எங்கம்மா சும்மா இருக்க என்ன பக்கத்தில் டெக்ஸ்டைலுக்கு வேலைக்கு போயிருக்காருமா டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டாரம்மா எடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு உடம்பு நல்லா இருந்தா உன்னையமா வேலைக்கு அனுப்ப போறோம் அம்மா என்ன மன்னிச்சிருமா நான் அந்த நேரத்தில் அங்கே போயிருக்க கூடாது என்னால் தானம்மா உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை அந்த பாவி பசங்க உன்னை வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கானுங்கம்மா அம்மா என்னை கொண்டுடுமா இல்லைம்மா என்னை கொண்டுடுமா அப்படி சொல்லாதம்மா ஆஃபீஸ்லேருந்து சரணன் வந்திருக்காரு அவ இன்னும் அவங்க அப்பாவையே பார்க்கல நீங்க எதுவும் பரவாயில்ல ஜோதி இதுதான் பத்திரிகைகள் உனக்கு வைத்த பெயர் இன்று பொது சமூகம் உன்னை அப்படித்தான் அழைக்கிறது வன்கொடுமைகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வைத்த பெயர் நீதான் அவர்களின் அடையாளம் ஒரு துப்பாக்கியின் தோட்டா பெனசிர் பூட்ராவை கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் மொலலாவை அது ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை மாறாக பெண் கல்விக்கான அடையாளமாக உலகமறிய அவளை மாற்றியது நீயும் எழுந்துவா இந்திய சமையலறைக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும் சாமானிய பெண் அல்ல நீ எழுந்துவா வெளியே ஆயிரம் கோடி கண்கள் பார்க்கிறது அதை விட அதிகமான கேமராக்கள் நம்மை உற்று பார்க்கின்றன உன் அந்தரங்கத்தை எத்தனை புனிதர்கள் வேண்டுமானாலும் பார்த்திருக்கட்டும் சாஸ்திரம் சொல்வது போல பெண்ணுடல் ஒன்றும் புனிதம் அல்ல நீ வெளியே வா உன்னை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியட்டும் கற்பு என்ற கற்பிதம் ஒன்று இல்லவே இல்லை நீ நடந்து போ பறந்து போ ஜோதியின் தீப்பழம்பு இருளை ஒரு நொடியில் விளக்கிவிடும் முக்கிய செய்தி ஜோதியின் கற்பழிப்பு வழக்கில் குற்றவாளிகள் பிடிபட்டுள்ளனர் முன்பு இணையத்தில் வெளியான வீடியோ வைத்து அவர்கள் பிடிபட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் அந்த நாலு பேருக்கும் எந்த ஒரு விசாரணையும் இல்லாம மரண தண்டனை கொடுக்கணும் தண்டனை கடுமையா இருந்தாதான் திரும்ப நடக்காது இந்த நாலு பேர்த்த மட்டும் குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டு நாம எல்லாம் தப்பிச்சுக்க பாக்குறோம் பிரச்சனை எல்லாரோட கண்லயுமே இருக்கு பொண்ணு அடையும் பொருளா மட்டுமே பாக்குற பல ஆண்கள் இன்னும் இருக்காங்க நிறைய கவுன்சிலிங் தேவை ஆண் பெண் உறவுக்கான புரிதலை பற்றிய பல இலக்கியங்கள் தேவை நிறைய சினிமா தேவை அரைகுறை ஆடை போட்ட பொண்ணை சுத்தி பல ஆண்கள் ஆடுவதை இன்னும் நம்ம டிவில பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் என்னடா சமூகன்றானுங்க சமுதாயன்றானுங்க புரியற மாதிரி பேசுங்கடாடி அவன் அசிங்க பத்திடாடா நான் ஒரு ஆம்பள எவ்வளவு கீழே போக முடியுமோ அவ்வளவு போயிட்டேன் சி நான் நல்லா இருந்தேன்னா ஒரே வாரம் தான் நீ என்னமோ தொங்கு தொங்குன்னு தொங்கினே போற அழகா இருக்கன்ற திமிருடா அவள இதாச்சு பண்ணணும்டா ஆமா நீ கிளிப்ப ஏய் அவன் மூஞ்சி லாஸ்ட் அடிக்கிறேன்டா எங்க கிடைக்குது மட்டும் சொல்லு என்னாலும் பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஈஸியா வாங்கிடலாம் எத்தனை பாட்டில் மட்டும் சொல்லு பிளீடிங் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இனி எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த இன்சிடென்ட் பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்க லேடி கான்ஸ்டபிள் வந்திருக்காங்க தி ஃபவுண்ட் அவுட் த ரேஸ்கல்ஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் 
உனக்கு வேண்டாம்னா அவங்கள போக சொல்லி பரவாயில்ல நான் கொடுக்குறேன் ஐம் ஓகே நான் அன்றைக்கி என் பைக்கு பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னு ஆஃபீஸ்லேயே விட்டுட்டேன் லேட் நைட் இருக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது பின்னாடி யாரோ ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு முன்னாடி ரெண்டு பேர் பின்னாடி ரெண்டு பேர் மொத்தம் நாலு பேர் ஒரு நிமிஷம் இவங்க நாலு பேராக பாருங்க ஆமாம் இவங்க தான் அன்றைக்கி எல்லோரும் குடிச்சிருந்தாங்க பயத்தில் நான் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் பின்னாடி இருந்து யாரோ என்னை பிடிச்சாங்க என்னை விட்டுருங்க நான் விட்டுருங்க நான் கெஞ்சினேன் ஆனால் நானே நடக்கிறேன் உன் வண்டி ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு வெளியே நிற்குது வேணா ரைட் போயிட்டு வாய் பரவாயில்ல ஓட்டிடுவாளா நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஃபிசிக்கலி அவங்க ஓகே எழுந்து எழுந்து ஓடுகையில் ஆண் பெண் பேதம் இல்லை உச்சத்தில் நின்று தீப்பந்தத்தை ஏந்துகையில் நீ பெண் என்பதற்கான எந்த வேறுபாடும் இல்லை ஜோதி நீ வெளியே வா நடந்து போ பறந்து போ கட்சி வச்சிருக்கியா இந்த இதை முஞ்சல் கட்டிக்கும் வண்டியில் வரும்போது கரெக்டாக மூஞ்சில் அடிச்சிரு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்காத அம்மா வண்டியில் திருப்பி பிரச்சனை நான் ஆட்டோலேயே போய்க்கிறேன் சரி பட்டுச்சா கையை காமிங்க இப்ப கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும் ஆனா உடனே டாக்டரை பாத்துருங்க
Thank you.